Good morning everyone! Welcome to Judian's Kitchen. Our episode for today will be about Mexican dishes. Kagawa tayo ng beef tacos. Actually, madali naman talagang gumawa ng beef tacos kasi may mga mabibili na kayo ng mga ready-made packs or sachets sa mga groceries na may taco seasoning mixture na siya or kung minsan nakalagay siya sa mga bote, nakalagay taco seasoning. That's okay lang naman din. Butter, unsalted, meron kayong ground beef, and bigla kang nagutom or bigla kang may darating na bisita. This is one recipe na napakadali gawin. And kung hindi maubos, lagay mo lang sa ref. Pwede siya tumagal for a week. Yung taco shells na gusto-gusto ko yung bubbly. May extra siyang crunch pagka kinakagat. Yung corn kasi kapag medyo nabasa na siya, nag-moist na siya, nagiging makunat na siya. Gagawin muna natin ang ating taco filling. Filling? Filling. So, meron tayong uh, tacos, beef tacos. Meron tayong crispy fish soft taco. And avocado, guacamole, and chips. Again, a bit of olive oil para hindi masunog yung butter. Tatandaan nyo yan. Ilagay nyo natin yung garlic. So, siguro mga three cloves of garlic yan. Chopped or minced. Hindi kailangan na uniform sizes. It's okay. Then, gagawa tayo ng mm, chipotle aioli. Yan ang magiging dressing or sauce ng beef tacos natin. What are the important ingredients of Mexican dishes? Of course, cilantro. Cumin, lime, tomato sauce, soy sauce, chipotles, and adobo sauce. Meron na kayong mabibili niyan sa mga groceries dito, pero very, very selected groceries. Kung may mga kaibigan kayo abroad, meron niya nakalagay yung chipotle and adobo sauce. Onions, lagay natin lahat. Inuna ko yung beef tacos kasi kailangan pang mag-reduce yung sauce nito eh. Sa crispy fish naman, masarap gumamit ng catfish. Kung hindi kayo takot sa catfish, pwedeng haddock or dorkfish. Again, isiswet natin ito, ikakaramelize natin ito. Hindi ba ang Mexican dish? Pag napakasarap niya, tapos homemade, meron kang satisfaction na nararamdaman na hindi mo naiintindihan kasi minibili mo siya, eh kaya-kaya mo naman itong gawin sa bahay. Ground beef, ibabrown muna natin siya bago natin ilagay ang soy sauce. Pepper. Always use freshly ground peppers. Kasi iba pa rin ang lasang na ibibigay ng freshly ground kumpara sa mga nakabote na na nakaground ng pepper. It loses a lot of flavor and the smell. Maraki yung factor na nawawala sa kanya. So, magkano lang naman to. At saka, hindi naman napapanis ang pepper mill. Hindi natin siya mag-simmer dyan. Pwede ng salt. Pag nag-brown na yan, lalagay natin ng soy sauce and tomato. Diced tomatoes in can. And while we're waiting for you, let us make our guacamole. Hindi nyo siya kailangan pare-pareho. Alam nyo yung parang ginagawa sa mangga para maging flour pag ginanon. Ganon din siya. Ang dali-dali gumawa ng guacamole. Pwede pa natin itong lagyan ng corn. Let's add some corn. I don't want na ang guacamole ko ay mushy. Kasi ang pinaka star naman talaga ng guacamole eh syempre avocado, di ba? So gusto ko, pag ginanong ko siya ng chips, may avocado ako nakukuha. Dati, di ba? Ang sabi nila, ang avocado mataas ang fat content niya. Totoo naman. But it's good fat. And kailangan natin ng good fats. Especially pag nag-workout. Kasi iyon yung magbibigay ng energy sa atin. Yung good fats na yan. That's why unfair na ginajudge natin na ang avocado. Guys, do not judge avocado. Mukha lang siyang mataba. <laughs> Pero yung loob niyan, napaka healthy. Yan ang mga kailangan natin. Huwag mo lang lalagyan ng asukal at lalagyan ng gatas. Hindi na siya healthy. Pero pag ginawa mo siyang smoothie, tapos yogurt ang gagamitin mo, and you use your honey, superfood na siya. Good food din kinakain mo. So, ang sinasabi nila, when you work out and you burn fat, ang gusto mong ipasok sa katawan mo ay good fat. Ang calories nito, hindi siya magiging taba sa katawan. Magiging siyang energy. Onions, tomatoes. Pag thinner natin siya, huwag masyado. Kasi matudurog ang ating avocado. Light soy sauce. Brown sugar. Lalagyan ko lang siya ng fennel pollen. 
kasi meron ako. <laughs> In-order ko po siya online. Hindi naman siya ganun kamahal and marami naman yung yield niya. So, it's nice na, alam niyo, pag may nakita kayong fennel pollen, kung nasa naman kayo, maganda rin siya ang panlagay-lagay sa mga nito Mexican foods. Or just, you know, play with it, uh, with the flavors. Hindi mo ganun babato-bato mo para paglaruan, ha? Fennel pollen, cumin na lang, add chili flakes. Lagay natin ang ating tomatoes. Okay, garam masala. Meron na siyang cumin, cardamom, cloves, black pepper, coriander. So, perfect siya for our tacos. Yes, ganyan po karami para malasahan mo ang mga mga Mexicano. Ay, hindi. <laughs> malasahan mo ang me pagka-Mexican niya. Ano ba sinasabi ko? <laughs> so, hayaan natin siya mag-reduce. Tapusin natin yung guacamole natin. Salt. Yung iba nilalagyan ng roasted pineapples or mangoes. Ako, gusto ko lang siyang lagyan ng car corn. Another tip, use your tongs para mas madali siyang higain. Diba? Pwede niyo pang ganyan para mas maliit pa. Dadagdagan na lang natin yan ng cilantro. Ang lungkot-lungkot ng cilantro ngayon. Nakakainis. Nung binili ko kaya siya sa palengke, ganyan na siya kalungkot. Tapos wala nang ibang meron, so wala na akong choice. Sinamahan ko na lang siya sa kalungkutan niya. Wawa na, wala siyang friend eh. Cilantro ang bubuhay sa ating Mexican dish. Napapansin niyo ba yung mga recipes na ginagawa ko? Yung pangbarkada, o kaya yung pang binge watching ng Netflix, or no-brainer na food. Kasi sa tunay na buhay, nakomplikado yung mga desisyon na kailangan mong gawin. Gusto mo na lang umuwi sa bahay at magluto ng hindi komplikadong pagkain. Tama ba ako? Tapos, gagawa ka ng maraming ganito, tapos pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, inulok forward mong umuwi na maaga kasi alam mong gumawa ka ng tacos. Ayan, nagkakaramelize na siya. Nagdag ako ng bell pepper. Tapos magdadagdag din ako ng garam masala. Mga bakla, pehingin bay leaf! <laughs> Sorry, so, bay leaf daw, bay leaf. Dito po sa harap na nakikita niyo, isa lang ako. Pero sa likod po, mahilig isang po silang nakaabantay at gumagawa ng mga iba pang ingredients para sa mga susunod naming episodes. Ganun po kami magtrabaho. Okay, bay leaf, pantanggal ng anggo ng ating beef. Favorite ni Ryan yung tacos. So, na mag-boyfriend pa lang kami, isa to sa mga unang ginawa akong food sa kanya. Pero ang ginamit ko, yung taco seasoning. Hindi pa ako masyadong mag mahilig magluto nun. Hindi pa uso yung mga cooking show, cooking show. Sa isang handaan, pwede niyong unahin lagi ang guacamole and chips because nakakawala siya ng bagot na mga guests ninyo. Alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Gusto ko sa yung chimichiga tapos may nginangata. Kung hindi may nginangata, gusto mo yung mainiinom ka. So it's either bondat ka o lasing ka. You can find mga nacho chips sa mga Salcedo Market, Legaspi Market. Yung mga nabibili niyo kasi sa groceries, hindi ganito kalalaki yung ano niya eh, sizes niya. Kadalasan drug na. Then you can add that there. Tapos lagyan natin ng sour cream sa gitna. Spanish hot paprika. Bakit mo lalagyan ng Spanish hot paprika? Hindi naman nakalagyan ng Mexican paprika. Kusina ko to. I will put whatever I like. Tikman natin. Chips. Sour cream. Guacamole. Mmm! Mmm! <laughs> Oy, ang sarap. Beer nga dyan. Ah, hindi pala. Margarita, please. Or mojito. And then, since gagamitin natin ang ating tinatawag na grill, griddle, lilinisin natin yan ang ating griddle pan just to make sure na yung past niya hindi sasama sa present. Remember, pag tinanggal nyo sa supot yung flour tortilla, kailangan may damp towel sa ibabaw kasi kung hindi, hanggang ganyan siya. Nahanginan kasi siya eh. Fish. Hatiin natin para maging bite-size siya. This is dory fish. Kaya natin dyan. Salt. Pepper. Karamasala. Garlic. Lime. Milk. Kunti lang. Para lang mag-tenderize yung ating fish. Para hindi siya fishy, lalagyan mo siya ng milky. Okay. Ketchup. Lalagyan ko na siya ng Tabasco. Tapos ready na siya. Gagawin muna natin yung ating chipotle seasoning. Sour cream. Ayoli na to. Ito yung ginawa kong ayoli before. Abode. Abode? <laughs> Adobo. Saan nga yung abode? One small na piece. Kasi sobrang anghang nito. Ayaw mo naman ma-overpower ng anghang yung 
tacos and fish mo. Add in our cilantro. Sama ko na stems, kasi may lasa din yan. Then we'll just add a bit of milk para mag, ano siya, thin. Tada! May sauce na tayo. Lagay din na nat at tabasco para na may hanghang na siyang ka-join. Siguro mga one teaspoon. And then adjust na lang kung gusto niya pa mas manghang. Patayin ko na siya kasi tapos na siya. Gagawin tayo na ating battered fish flour about a cup para mag-crisp yung batter natin. Gamit tayo ng rice flour. Siguro kung one cup yung flour, half cup lang yung rice flour. And again, hindi pork at batter siya, hindi mo siya isi-season. You also have to season your flour. Always. Lahat yan. Yung egg, flour, breadcrumbs, bawat sa kanila dapat nakasison properly. Tonic water. Kasi dyan manggagaling yung bubbles natin. Yung malapot lang ha. Huwag masyadong malabnaw kasi kailangan dumikit siya sa fish natin. Paprika. Just a bit. Para lang may kulay yung ating fish pag naluto. Make sure na ang ating oil ay sobrang init. So, let's say isang tao mga kaubos ng dalawang tacos. So, dalawang tacos na ilalagay nyo dyan. Look kung gano'n siya ka-bubbly. Ang ganda niya. Cabbage to na finely shredded. Cabbage kasi pag pang-party, mas okay yung cabbage kasi mas mura kesa sa tinatawag na lettuce. But, kung ikaw lang mag-isa, doon ka na sa lettuce. Tomatoes, tacos filling. Onions. Itong tacos na to, homemade to ha. Huwag nyo itong ikumpara sa mga restaurant style na tacos kasi ganito kami mag-tacos sa bahay. Tignan natin ang cheese. Kasi to torch natin yan. Maghihita tayo ng flour tortilla. Tinatawag na fish. Tignan nga natin kung mabubuo. Bumuo siya! Mabilis lang yung luto ng fish kasi soft flesh siya. Ayaw mong mag-dry out siya. Habang iniinit natin ang flour tortilla natin, iiwasan natin yung supot. Okay! Proud of my fish. Ating kinawang sauce kanina, I'm sorry, hindi ko pabibigyan ng justice itong cilantro na to, pero hindi ko na siya kaya pagandahin. Wala na talaga yun. Malungkot na malungkot na yung cilantro. Pero maganda yan pag buhay na buhay, tas kaginan siya. Pag sinerve na lang sa guest niya, samahan niya na lang ng attitude na, PARA SA'YO! Oh, yan. Dapat ikaw na lang yung buhay kasi patay na yung cilantro mo. Dapat ikaw alive. Gets natin iti? <laughs> May ginawa ang mga anak ko. Kitchen hack. Yung soup bowl na kahon na nabibili sa mga groceries. Pwede nyo siyang ganyanin. Cut nyo sa gitna ng V-shape. Tapos, iuwi man ng guests nyo bilang souvenir. Hindi masakit sa loob kasi ginawa nyo lang siya. At nakakaaliw. Ang galing-galing naman mga anak. Good job kay Jack. Dahil siya may extra rice kayo. Etong cabbage, paliliguan natin siya na sauce. Put it here. Guacamole. Pwede niyo pa itong lagyan ng manga if you want it to be a bit more fresher. Slices of lime on the side. And there you have it! It's done! Our beef tacos, guacamole, and nachos, and our crispy fish soft tacos. Ayan na ang ating Mexican-themed snacks. Nakita niyo naman kung gano'ng kadali, hindi ba? And then ito, dahil ang dami kong ginawa, isa-store ko siya sa freezer or sa ref for a week. And then, pagka halimbawa nagutom si Ray, madali for me to come up with a dish kasi meron ng ready-made na beef nacho filling. Or, pwede niyo ilagay ito sa quesadilla, cheese, beef filling, and then another tortilla, and then make it a quesadilla. Tara! Ayan na! Tigman na natin! Mmm! Ang crispy ng fish, basang-basa yung braso ko kasi doon sa guacamole. Ang sarap! So, there you have it. Our Mexican-themed snacks for today. I hope may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe at Judian's Kitchen on YouTube. And at the same time, lahat ng comments nyo, just write down below. Thanks again for spending your morning with me. Have a nice day to all of you. Bye!